。各位朋友，今天我们继续分享弃马局，对方不吃马的精彩变化。本局棋将为我们介绍一个弃马又弃车，非常精妙的运子攻杀技巧。我们依然是快速形成当头炮对平风马的精彩局面。黑方飞象引诱红方平车压马，前面红方都是吃过亏，直接选择了上马，快速出动子力。将来后方比较稳重，那你不吃马的话，那我就直接平炮跟你对车。红方平车避让，同时抓着马，黑方高车保住，将来还有退炮迂回策略打车。红方快马加鞭，黑方快速出子。那么接下来这个车很明显的，既有先手捉马，也有平车先手占据那道线。红方先稳住阵型，炮八平六，既形成一个封锁，同时也是为车九平八快速出车抓炮提前做准备。那么走到这个当前局面呢，是弃马车最为核心精髓的招法。此时黑方一招啊，炮二进四，目的。平炮打兵，前打象，后打车，形成攻势。好了，走到当前局面，前面我们提到红方有三个策略：兵三进一，兵五进一，还有马六进四。本局我们着重介绍第三个走法。这步棋啊，可以说攻不忘守。跳马的话，既形成攻势，同时也有守着他的三路兵。黑方如何借风插针呢？这里就是今天非常关键的地方。那上马的话守住了，直接针对他这匹马来下手。平车抓马，马还不敢闪开，因为马一走开的话，平炮打兵的话，威胁车，同时底线形成攻势。那红方苦于无奈，形成对捉，我抓你的炮，你的炮走开的话，我的马可以顺利逃走。黑方避让一步，红方穷追不舍，接下来干脆果断。一步做二步休，直接开干。红方平车吃掉炮，那么吃完之后退炮。这步棋暗藏玄机，目的平炮打车，敲山震虎。那么现在红方一看，双炮一马，包括中路有兵，加上车的加持，选择中路突破，开始进攻。黑方平炮打车，红方并没有避让，而是选择对攻。那现在你一吃的话，将来我还可上马的话，先手打车。那现在黑方选择避让，红方也只好逃车。进车濒临线，松开马腿，踩着这个车。很明显，这条线上红方是无处可待，他选择卧薪尝胆，待在底线。将来你再冲兵的话，或者说冲兵吃足的话。平车可吃底象，形成攻势。那么当前呢？如果说进卒吃掉，显然是推波助澜。黑方稳固一手，先称势，补后中路。红方并不着急，平车中路加大火力。黑方抢先动手，进卒吃掉兵，红方进车吃掉卒。那么走到这里之后呢？黑方做了一个非常巧妙的抉择，退车跟你对车。因为红方底线这个车目前来说啊位置不太好，反而他现在这个棋和车可进攻可退守，随时能够形成好的战斗。直接跟你对掉的话，将来黑方的子力相对比较活跃，那红方当然是不愿意啊退车。这时候调转枪头，先手抓炮，红方成势。好了，快马扬鞭，上马进。露出了七路炮，将来从三路线准备形成攻势，同时踩着车，一招两用。红方平车避让，他的目的露出中路牵制，将来进车抓三路马，这个马就会形成缺陷。那么走到这里，黑方是将计就计，再来平车吃掉兵，同时还是要跟你对车。红方选择避让，先手还捉着马。那么这里就进入今天最为精彩的时刻了，大家来看看，换作是你的话，这个马何去何从呢？可能我们常规思维的话，选择上马呀，或者说进炮先手保住，但是黑方在这里走了非常大的、嗯、炮七进二，意在何为呢？展开进攻。
，这里就走出了弃马局，直接弃马平炮。中路一牵制，下步棋啊，进军要吃炮，将来出将的话，也是要形成铁门栓。那么在这里啊，红方退军，目的你吃我的炮，我还吃你的炮，将来形成交换，谁怕谁呢？但是黑方这里有一个非常精妙的一招——回马金枪，借炮打军。这步棋可以说走得非常的凶狠。你现在平车吃的话，显然退车一吃不划算；退进炮打的话，那显然车被打掉了，也是同样比较吃亏。红方选择退车，引诱你对将来冲兵过河加大优势。那显然呢，车炮必丢棋。黑方直接吃掉，吃完之后，红方有后续的手段，平车中路，车吃着炮，士吃着车，这样走的感觉更加精妙。好了，朋友们，今天非常精妙的今天妙手来了，看你能不能想到呢？换作你是黑方的话，会怎么走呢？吃着炮又吃着车啊，两个都不管，直接进车吃马，弃炮又弃车。那没有道理不吃你这个车吧？实际上，接下来反而中招了。引离中士吃车，露出东当头炮，形成中路牵制，一招上马，策马奔腾。既有上马踩士，将来形成挂角杀棋，同时回马踩着车。比如说上马一踩士的话，你率五平四的话，平车杀棋；率五进一的话，进车杀棋。这步棋可以说走出了非常精彩的一招。那么现在形成牵制，这个车又不好走开呀。你进去砍炮的话，直接杀棋，苦于无奈，进炮打掉，依然中路牵制。那么在这里，黑方并不是回马贪吃，而是抓住有利先手，上马破士入局。首先说明这里一将军他不能走率五平四，因为平车杀棋。率五进一，接下来回马金枪，仅此一步，率五平四。此时回马吃掉车，通过巧妙运子啊，破掉一士，同时使得红方率位不安。这也是我们经常下棋的朋友啊，通过巧妙兑换，而且使对方呢士相不全，率位不安，将来有利于进攻。红方也发起最后的总进攻，平车吃掉象。借助帅占据那道线，下一步棋啊，平车砍士就是个杀。那么在这里，黑方还是快人一步，捷足先登。进军一将军，首先说明他不能上来，因为这里一跳马的话，你这个炮啊，将来还退回来防守。而且啊，他还有这样的先手将军，帅离开中路的话，底线就没有什么威胁。好。那么在这里，当黑方进军将军的时候，他只好退下去，再进军一吃象，来个顿挫，只好再上来。此时上马挡住帅，保住底士。那么走到当前这个局面呢，红方也是没有好的策略的，赶紧把车给搞起来。车怕低头，将怕高，这也是红方的缺陷。那么接下来黑方直接平军一吃士。红方就只能投降了。那么将来呀、啊，车马以及这个族啊，三子形成快速攻杀，车马有冷招，他的老家一个单帅反而难以防守，车的位置又不太好。同时，将来出将的话，摆脱中路炮的牵制，车马族必胜他前方的单车、单车炮。好了，朋友们，今天这一局一个惊天妙手，大家觉得精彩吗？欢迎朋友们在评论区交流探讨，还请大家多多帮忙点赞支持，小刀在此，非常感谢朋友们。